السلام علیکم ویورز آئی ایم یور مینٹ اور محمد طارق آج کے لیکچر میں میں آپ کو ایچ ٹی ایم ایل کے لیکچر نمبر ٹو میں آپ کو بتانے والا ہوں ویب پیج اینڈ اٹس ٹائپس ویب پیج کیا ہے اور اس کی کتنے ٹائپس ہیں دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک فار پیپر پوائنٹ فار فیو اور آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ کہ ویب پیج کیا ہے اور اس کی کتنے ٹائپس ہیں اگر آپ ویب ڈیزائن بننا چاہتے ہیں یا ویب ڈیولپمنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویب پیج کیا ہونا چاہیے اور اس کے ٹائپس کتنے ہونے چاہیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے بنگ ڈیولپر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ویب پیج کیا ہے ویب پیج آپ اوپنلی بھی لکھ سکتے ہیں ویب پیج اور ویب پیج اگر آپ اس میں کوئی گیپ بھی دے دیں اور آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گیپ کے علاوہ بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سو آ ویب پیج اور ویب پیج از آ ڈاکومنٹ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے کون سا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر ہم کانٹینٹس لکھتے ہیں ٹیکس لکھ سکتے ہیں جس طرح کے ایم ایس ورلڈ ایم ایس آفس کے جو پیجز ہوتے ہیں اس کے اندر جب ہم ٹیکسٹ یوز کرتے ہیں ٹیکس لکھتے ہیں اس طرح یہ بھی ایک ویب پیج جو ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جی ایم ٹی پیج ہوتا ہے جس کے اندر ہم مختلف ٹیکس اسٹائلس ٹیکس وغیرہ یوز کرتے ہیں اور اس کے پھر ہم اس کی ڈیزائننگ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ویب پیج ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے کامنلی ریٹن ان ایچ ٹی ایم ایل یہ ایچ ٹی ایم ایل میں ہم لکھتے ہیں ریممبر کہ ویب پیج کے اندر جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ ہم ایچ ٹی ایم ایل کے اندر لکھتے ہیں دیٹ از ویوڈ ان این انٹرنیٹ براؤزر تو وہ انٹرنیٹ براؤزر میں پھر شو ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ براؤزر کا جو پیج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ویب پیج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو آؤٹ پٹ جو کنسول ہے وہ انٹرنیٹ براؤزر ہے ٹھیک ہے سو آ ویب پیج کین بی ایکسیسڈ بائی انٹرنگ اے یو آر ایل ایڈریس اگر آپ نے اس ویب پیج کو ایگزیکیوٹ کرنا ہو یا ایکسیس کرنا ہو مطلب رن کرنا ہو یا اس کو آپ نے چلانا ہو تو اس کا ایک یو آر ایل ہوتا ہے یو آر ایل ایڈریس ہوتا ہے اور اس یو آر ایل ایڈریس کے ذریعے ہم اس کو ایکسیس کرتے ہیں ٹھیک ہے ان ٹو آ براؤزر ایڈریس بار جو براؤزر ایڈریس بار ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس ویب پیج کو ایکسیس کرتے ہیں یہ میں پریکٹیکلی بتانے والا ہوں کہ یو آر ایل کیا ہے اور ویب براؤزر ایڈریس بار کیا ہے ٹھیک ہے ویب پیج میں کنٹینٹ ٹیکسٹ گرافکس اینڈ ہائپر لنکس ٹو ادر ویب پیجز اینڈ فائلس ویب پیجز جو ہے وہ لنک ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ جو ہے اس میں ٹیکس بھی ہو سکتا ہے گرافکس بھی ہو سکتا ہے اور ہائپر لنکس جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ میں آپ کو پریکٹیکلی بتانے والا ہوں لیکن آپ اس تھیوری کو ضرور دیکھیں اور اس پہ آپ غور کریں کہ جو کچھ میں تھیوریٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں پریکٹیکل بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے سو فار جتنی بھی ویڈیوز میں نے ایچ ٹی ایم ایل پر بنائی ہوئی ہیں وہ کام میں نے تھیوریٹیکل بھی آپ کو بتایا اور میں نے پریکٹیکل بھی بتایا ٹھیک ہے اب یہ کام جو ہے ہم اس میں ہم ٹیکسٹ کیسے لکھیں گے گرافکس اس میں ہم کیسے لائیں گے ہائپر لنکس اس میں ہم کیسے بنائیں گے اور ایک پیج کو دوسرے پیج کے ساتھ کیسے لنک کریں گے تو یہ سارا سب کچھ میں آپ کو پریکٹیکلی بتانے والا ہوں لیکن یہ ٹاپکس جو ہے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ ان کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے سو یہ تھا ہمارے پاس ویب پیج کلیئر اچھا دیر آر ٹو ٹائپس آف ویب پیجز ویب پیجز کے دو ٹائپس ہیں دا فرسٹ ون از اسٹیٹک ویب پیج اینڈ اینادر ون از ڈائنیمک ویب پیج ایک اسٹیٹک ویب پیج ہوتا ہے اور دوسرا ڈائنیمک ویب پیج ہوتا ہے دا فرسٹ ون از اسٹیٹک ویب پیج آپ یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ون اسٹیٹک ویب پیج کس طرح ہے دا ویب پیج وچ کانٹینٹ ڈز ناٹ چینج اور اپ ڈیٹ ٹائم بائی ٹائم اینڈ از کریٹیڈ ان ایچ ٹی ایم ایل از کال اسٹیٹک ویب پیج اچھا جس طرح کے آپ کسی ڈاکومنٹ پہ کچھ لکھتے ہیں اور اس کو آپ اپڈیٹ نہیں کرتے اس کو آپ بار بار چینج نہیں کرتے اور وہ ایچ ٹی ایم ایل لینگویج میں لکھا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹک ویب پیج یعنی آپ نے ان کے ایگزامپلس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں آن لائن ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں ان میں جو چھوٹے چھوٹے پوسٹرز ہوتے ہیں جو ایڈورٹیزمنٹس سوشل میڈیا کے لیے بنائے جاتے ہیں تو ان کی جو ٹیکسٹ ہوتی ہے ان کی جو ڈیزائن ہوتی ہے ان کی جو گرافکس ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی تو وہ اسٹیٹک پیجز ہوتی ہے اسٹیٹک ڈیزائنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم اسٹیٹک پیج کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں کلیئر سو دس پیج اونلی شو 
or give the information or data to the user and on this page user cannot download and upload data jis tarah ke maine bataya ki user ko dikhane ke liye ke ye advertisement types hoti hai isme chote chote posters hote hai aur isme hum data jo hai wo download aur upload nahi kar sakte so remember static page mein ye uh, contents hote hai theek hai static web page jo hai update nahi hota time by time html language mein likha jata hai और उसमें डाउनलोड एंड अपलोड का कंसेप्ट नहीं होता आप नहीं कर सकते उसमें नाउ द सेकंड वन इज डायनेमिक पेज डायनेमिक जो है वो कौन सा है डायनेमिक वेब पेज द वेब पेज व्हिच कंटेंट कैन चेंज और अपडेट टाइम बाय टाइम एंड इट इज क्रिएटेड इन विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट ओके वेब डायनेमिक पेज क्या होता है डायनेमिक से मुराद ये कि वो चेंज होता है ठीक है तो डायनेमिक का मतलब क्या है कि वो वेब पेज जो टाइम बाय टाइम अपडेट होता है और उसको हम जो के विजुअल बेसिक के जो स्क्रिप्ट्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट होते हैं ए एस पी डॉट नेट एंड पी एच पी इज कॉल्ड डायनेमिक पेज तो वो इन पी एच पी लैंग्वेज में ए एस पी में जावा स्क्रिप्ट में जे क्यूरी में तो इस तरह के लैंग्वेज में जब हम इस पेजेस को लिखते हैं तो उसको हम डायनेमिक पेज कर सकते हैं ऑन दिस काइंड पेजेस यूजर कैन डाउनलोड एंड अपलोड डेटा फ्रॉम दिस पेजेस तो इन पेजेस से आप डेटा अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं तो ये था दो तरह के टाइप्स ऑफ पेजेस कि एक था स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक पेजेस ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज एच टी एम एल एट्रीब्यूट क्या है एट्रीब्यूट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी उस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं आप पिछले वीडियोस uh, देख सकते हैं ठीक है उसमें मैंने बयान किया है कि एट्रीब्यूट क्या है लेकिन मैं आपको यहाँ थ्योरिटिकल भी बताने जा रहा हूँ सो एच टी एम एल एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एच टी एम एल एलिमेंट एच टी एम एल एट्रीब्यूट का डेफिनेशन ये है कि वो आपको एच टी एम एल एलिमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होता है किसी एलिमेंट के बारे में तो उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं ठीक है एलिमेंट क्या है एलिमेंट के अंदर हमारे पास टेक्स होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग टेक्स होता है उसके अंदर फिर टेक्स्ट होता है कंटेंट्स होते हैं तो उनको कलेक्टिवली उसको हम एलिमेंट्स कह सकते हैं सो एच टी एम एल एट्रीब्यूट जो है वो हमने इस कैटेगरी में डाला हुआ है कि कमन किसी एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो तो हम दे सकते हैं ऑल एच टी एम एल एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट हर एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट होते हैं क्योंकि वो एलिमेंट एट्रीब्यूट्स के बगैर मॉडिफाई नहीं हो सकता उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते अगर एट्रीब्यूट मौजूद हो तो हम उसमें हम चेंजेस करेंगे एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट जिस तरह के मैंने कहा कि एट्रीब्यूट जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी एलिमेंट के बारे में सो एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टेक और टेक और रिमेंबर एट्रीब्यूट जब हम यूज करते हैं तो वो हम हमेशा स्टार्टिंग टैक्स ही यूज करते हैं एंड टैक्स से नहीं यूज कर सकते ये भी मैं आपको इनशाला आगे फिर भी बताने वाला हूँ मैंने आपसे कहा था कि एट्रीब्यूट जो है हम वो बार बार करेंगे लेकिन एट्रीब्यूट जो है वो स्टार्टिंग टैक्स से हम लिखेंगे एंडिंग टैक्स से नहीं लिख सकते सो एट्रीब्यूट यूजली कम्स इन द नेम वैल्यूज में नेम में आता है वैल्यूज पेयर लाइक नेम्स और वैल्यूज इस तरह के इनके एग्जाम्पल्स हैं एट्रीब्यूट की इस तरह के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है सिर्फ ये नहीं है मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल वीडियोस में सो so, ये था एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स अच्छा जिस तरह के आप देखते हैं यहाँ की चैप्टर की जो समरी है आप भी देख सकते हैं कि ऑल एच टी एम एल एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स अब अगर मैं यहाँ आपसे बताऊँ कि एच रेफ एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टेक स्पेसिफाई द यू आर एल फॉर द पेज लिंक टू गो ओके अब एच रेफ जो है एट्रीब्यूट जो है उसका वो एंकर टैग है ये हम लिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना हो या एक टैग दूसरे के साथ लिंक करना हो तो हम यहाँ एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं ए का मतलब एंकर टैग द एस आर सी एट्रीब्यूट हम इमेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफाई द पाथ विद द इमेज टू बी डिस्प्लेड तो इसके लिए हम मुख्तलि इमेज जब मैंने सोर्स एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया इमेज के लिए मैंने इस्तेमाल कर दिया ठीक है अब विद एंड हाइट एट्रीब्यूट फॉर इमेज अगर आपने इमेज और उनका विद एंड हाइट बढ़ाना हो तो उसकी जो एट्रीब्यूट है विद एंड हाइट है अब आल्ट एट्रीब्यूट अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट इमेज के लिए है प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेज अगर आपको इमेज की पहचान नहीं होती तो उसके लिए फिर हम अल्टरनेटिव टेक इस्तेमाल कर सकते हैं स्टाइल टेक जो है वो हम एट्रीब्यूट्स एड करने के लिए जब हमने किसी एट्रीब्यूट्स लगाना हो किसी एलिमेंट्स के साथ तो उसके लिए हम स्टाइल टेक्स 
जिस तरह के कलर फोन साइज एंड मोर वगैरह हो गया ठीक है सो लैंग्वेज एट्रीब्यूट ऑफ द एच टी एम एल टेक्स डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज जो कि लैंग्वेज एट्रीब्यूट जो है वो लैंग्वेज प्रोवाइड करता है कि किस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है ठीक है अब द टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट तो किस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर एलिमेंट के बारे में तो आपने देना हो तो उसके लिए हम टाइटल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो ये थे एट्रीब्यूट अच्छा ये एच रेफ एट्रीब्यूट क्या है एच रेफ एट्रीब्यूट इसको मैं वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ठीक है एच रेफ एट्रीब्यूट ये मैं प्रैक्टिकली भी कर रहा हूँ इसके बाद जो आपने वीडियो देखनी है ना थ्योरिटिकल में सॉरी प्रैक्टिकल में एच टी एम एल एन सी एस एस के पोर्शन में आप देख सकते हैं वहाँ आपको ये वीडियो प्रैक्टिकल मिलेगी इसलिए मैं यहाँ थ्योरिटिकल बात कर रहा हूँ इस पर और आगे मैं उस पर मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा अच्छा द एच रेफ एट्रीब्यूट एच रेफ एट्रीब्यूट जो है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इसका काम क्या है द एंकर टेक डिफाइन अ हाइपर लिंक एंकर टेक जो है वो हाइपर लिंक को डिफाइन करता है ये मैं प्रैक्टिकली बताना बोलो सिर्फ आप यहाँ थ्योरिटिकली देखे ठीक है द एच रेफ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द यू आर एल ऑफ द पेज द लिंक गोज टू ठीक है एच रेफ एट्रीब्यूट जो है वो आपको लिंक प्रोवाइड करता है लिंक बना के देता है ताकि आप किसी पेज दूसरे पेज तक जा सके जिस तरह के इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है यह एग्जाम्पल है कि यहाँ मैंने टाइटल लिखा हुआ है एच रेफ एट्रीब्यूट लिखा हुआ है ठीक है अच्छा हाइपर लिंक एट्रीब्यूट हमने यहाँ इस्तेमाल किया हुए बॉडी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिया हुआ है माय एट्रीब्यूट लिंक्स ठीक है अब माय वेबसाइट लिंक्स पेज जिस तरह के मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो काइंडली क्लिक ऑन द फॉलोइंग ओपनिंग इंडिविजुअल वेबसाइट जिस तरह के ये वेबसाइट्स है अब पैराग्राफ टेक में एंकर टेक मैंने लिखा ये एक एट्रीब्यूट है उसके अंदर फिर मैंने एच लिखा हुआ है एच डॉट जिस तरह के और फिर फेसबुक है और गूगल है इस प्रोग्राम को मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं आपको कि हमने एच के जो एट्रीब्यूट है एच रेफ एट्रीब्यूट उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे इस पर एक प्रोग्राम भी लिखा हुआ है लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको मैं प्रैक्टिकली यूज करूंगा कि एच रेफ एट्रीब्यूट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ठीक है अब एस आर सी एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट है द एम एच टेक इज यूज टू एम्बेड द एम एच एन एच टी एम एल पेज द एस आर सी स्पेसिफाई द पाथ टू द एम एच टू डिस्प्ले एस आर सी एट्रीब्यूट जो है पाथ डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि आपका एम एच मेमरी में कहाँ पर पड़ा हुआ है तो उस लिहाज से हम एस आर सी एट्रीब्यूट इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एम को उठाने के लिए जिस तरह के डॉक टाइप एच टी एम एल है हेड है टाइटल एस आर सी अब यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एम एच का इस्तेमाल किया हुआ है आई एम जी टेक का और एस आर सी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है ई और फिर ब्राइट डॉट जे पी जी ऑल अल्टरनेटिव ये देख मैंने इस्तेमाल किया हुआ है ब्राइट पिक्चर्स और बॉडी वगैरह ये सब कुछ जो है ये हम एट्रीब्यूट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ठीक है अच्छा विद एन हाइट एट्रीब्यूट विद एन हाइट एट्रीब्यूट जो हम इस्तेमाल करते हैं अगर आपने पेज का मतलब विद बढ़ाना हो या हाइट बढ़ाना हो तो इसके लिए आप विद एन हाइट एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आपको सी एस एस के वीडियोज़ में बताने वाला हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इसको मैं एक ही प्रोग्राम में सब कुछ आपको दिखाऊँगा अच्छा स्टाइल एट्रीब्यूट्स स्टाइल एट्रीब्यूट क्या है ये भी मैं इसी वीडियो में डिफाइन करने वाला हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू एड स्टाइल टू एन एलिमेंट हमने एक एलिमेंट में स्टाइल ऐड करना है सच एज कलर हो बैकग्राउंड कलर हो फोन हो ठीक है फोन फैमिली एग्जेक्टर वगैरह अगर ये चीज़ें हो तो इसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट आज ये हम इनलाइन सीएसएस में हम करेंगे इन आप इस प्रोग्राम्स को देख सकते हैं बैकग्राउंड मैंने लिखा हुआ है स्टाइल मैंने लिखा हुआ है बॉडी के अंदर एट्रीब्यूट मैंने स्टाइल डाला हुआ है मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है रेड दिया हुआ तो बॉडी का पूरा कलर जो है वो रेड हो जाएगा क्लियर जिस तरह के स्टाइल एट्रीब्यूट यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर स्टाइलिंग एच टी एम एल एलिमेंट अगर आपने एच टी एम एल एलिमेंट टेक्स्ट हो उसको आपने स्टाइल देना हो तो आपने स्टाइल एट्रीब्यूट बैकग्राउंड कलर देना हो कलर देना हो फोन फैमिली देना हो फोन साइज देना हो और टेक्स्ट अलाइन देना हो तो ये सब कुछ जो हम स्टाइल एट्रीब्यूट में करते हैं इसके बाद जो है टाइटल एट्रीब्यूट टाइटल एट्रीब्यूट कौन सा है 
the title attributes specify extra information about an element ek element ke bare mein agar aapne extra information dena jis tarah ke comments hote hain wo comments jo hai hum usko hum extra informations keh sakte hain lekin css ke jo comments hai jo text ke comment hai wo alag comments hai lekin agar aapne jis tarah ke pop up menu mein aapko information milta hai is tarah ke title attribute mein aapko is tarah ke videos milenge aur comments milenge sorry it is called टोस्टर इसको हम टोस्टर भी कह सकते हैं एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम में इसको हम टोस्टर कहते हैं ठीक है जब भी आप किसी पॉइंट पर माउस लेके वो आपको एक टेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है कि ये क्यों इस्तेमाल होता है ठीक है तो उसके लिए हम टाइटल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे सो द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट विच माउस मूव अवर ऑन द टेक्स्ट जिस तरह के मैंने यहाँ माउस इस तरह रख दिया और उससे कुछ टेक्स्ट निकले और आपको बता दें कि ये टेक्स्ट इसके लिए इस्तेमाल होता है तो इन लिहाज से हम इसको टाइटल एट्रीब्यूट पर लिखते हैं जिस तरह के टाइटल मैंने यहाँ दिया हुआ है हेडिंग टू में आई एम अडर तो मैंने यहाँ हेडर दिया जिस तरह मैं उस हेडर पर माउस ले गया हूँ तो वहाँ एक पॉप अप मेन्यू हो जाए ओपन हो जाएगी और मुझे बताएगा कि ये हेडर है आई एम अडर सो द टाइटल एट्रीब्यूट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है सो द टाइटल एट्रीब्यूट विद बोथ सिंगल एंड डबल कोटेशन टाइटल एट्रीब्यूट जो है वो बोथ सिंगल एंड डबल कोटेशन के साथ भी यूज होता है सिंगल और डबल कोट्स सिंगल और डबल कोर्ट्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं इट सेल्फ कंटेंट डबल कोर्ट्स ठीक है इट इट नेसेसरी टू यूज सिंगल कोर्ट सिंगल कोर्ट में आपने यूज करना है जिस तरह के मैंने यहाँ जॉन अच्छा ये अगर मैंने ये सिंगल और डबल कोर्ट्स लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे जिस तरह इन सम सिचुएशन वेन एट्रीब्यूट वैल्यू इट सेल्फ कंटेंट डबल कोर्ट्स अगर किसी एट्रीब्यूट के जो कोर्ट्स होते हैं वो अगर पहले से मतलब डबल कोर्ट्स में बंद हो सो इट इज नेसेसरी टू यूज सिंगल कोर्ट्स तो फिर उसके लिए हमने सिंगल कोर्ट्स का इस्तेमाल करना है जिस तरह के ये हाँ इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं शॉर्ट गन जो है वो पहले से डबल कोर्ट में बंद है अगर हमने इसको कोर्ट्स uh, में बंद करना हो तो फिर इसके लिए हम सिंगल कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे रिमेंबर अगर कोई भी एट्रीब्यूट कोई भी टेक्स जो है वो डबल कोर्ट्स में बंद है आप उसको दोबारा डबल कोर्ट्स में बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको मिस एरर देगा तो फिर आपने उस टेक्स्ट को यानी जो डबल कोर्ट्स में बंद है आपने उसको सिंगल कोर्ट्स में बंद करना है रिमेंबर इस पॉइंट को आप याद रखें द टाइटल एट्रीब्यूट जिस तरह के अगर डबल कोर्ट्स में है फिर आप सिंगल कोर्ट्स के अगर पहले से सिंगल कोर्ट्स में है तो फिर आपने उसको डबल कोर्ट्स में बंद करना है ये आपने इस प्रोसीजर को आपने देखना है इसको हम बार बार देखेंगे तो ये हमारे पास एच डी एम एल कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स हैं साइटेशन एलिमेंट्स भी हम देखेंगे ठीक है सो एब्रीविएशन के लिए इस्तेमाल होता है एड्रेस के लिए एड्रेस एट्रीब्यूट होता है बॉडी ब्लैक कोड साइट और क्यू डिफाइन द शॉर्ट इन नाइन तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमारे पास एच डी एम एल में जो है वो डिफाइन है